നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വളരാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരവസരം തരുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ മുന്നിൽ വരുന്ന അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പിടിച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ കൈവിട്ട ശേഷമായിരിക്കും ദൈവമേ അത് പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥ പറയാം ജീവിതത്തിൽ അവസരങ്ങൾ വരുന്ന വഴികൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവയെ എങ്ങനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരൈഡിയ കിട്ടും ഒരിടത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് അറിയാവുന്ന വഴികളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടും പരാജയത്തിന്മേൽ പരാജയം വന്ന് തകർന്ന് തളർന്നിരിക്കുന്ന അവസരം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് ഭാവിയില്ല എന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലെത്തി ഇനി ജീവിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ അസ്വസ്ഥനായി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറക്കം വരുന്നില്ല എപ്പോഴോ ഒരു ചെറിയ മയക്കം കിട്ടി ആ മയക്കത്തിൽ അയാൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം അയാളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മകനെ നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണല്ലേ എന്താണ് കാരണം ദൈവം ചോദിച്ചു ദൈവമേ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ വഴികളും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു ഇനി എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു വഴിയും അറിയില്ല ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല കടവും ബാധ്യതകളുമായി എൻ്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഓ അത് ശരി പൈസയില്ലായ്മയാണോ നിന്റെ പ്രശ്നം ഞാനൊരു വഴി കാണിച്ചു തരാം നീ അത് ചെയ്യുമോ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ദൈവമേ അയാൾ വാക്കു കൊടുത്തു നീ നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ് വീടിൻ്റെ പിൻമുറ്റത്ത് നടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാമ്പിനെ കാണും നീ അതിൻ്റെ തലയിൽ തൊടണം നിൻ്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും തീരാനുള്ള വഴി അപ്പോൾ കാണാം ചെറുപ്പക്കാരന് സന്തോഷമായി ആവേശത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം ദൈവമേ വളരെ വളരെ സന്തോഷം പിറ്റേന്ന് പതിവിലും നേരത്തെ എണീറ്റ് അയാൾ പിന്മറ്റത്തോടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി വൈകാതെ അതാ ഒരു വലിയ മൂർഖൻ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു വരുന്നു ഓ ഇതായിരിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞ പാമ്പ് ഇതിൻ്റെ തലയിൽ തൊട്ടാൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും ആവേശത്തോട് തൊടാനായി മുന്നോട്ട് നടന്ന അയാളുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഭയം ഇത്രയും വലിയ ഈ പാമ്പിൻ്റെ തലയിൽ തൊടാൻ നോക്കിയാൽ അത് കടിക്കില്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക സംശയം അയാൾ ഒന്ന് മടിച്ചു നിന്നു ആ മടിച്ചു നിന്ന സമയം കൊണ്ട് പാമ്പ് ഒരു മാളത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഓർത്തു അയ്യോ ഇതിനെ തൊട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നം തീരില്ലല്ലോ അയാൾ ഓടിച്ചെന്നപ്പോഴേക്കും അത് ഏതാണ്ട് മാളത്തിനുള്ളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല് മാത്രമേ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വാലിൽ തൊട്ടു അത്ഭുതം വാൽ ഒരു സ്വർണക്കഷ്ണമായി മുറിഞ്ഞു താഴെ വീണു തലയിൽ തൊടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തോടെ അയാൾ കിട്ടിയ സ്വർണമെടുത്തു അത് അയാളുടെ കടം മുഴുവൻ വീട്ടാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അത് അയാൾക്ക് ഒരു നല്ല തുടക്കമായി ആപത്ത് കാലത്ത് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാവൂ എന്ന വിശ്വാസം നൽകിയ ധൈര്യത്തിൽ അയാൾ വളർന്ന് മുന്നേറി ശരിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരങ്ങളോളം വിലപ്പെട്ട ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അവസരങ്ങൾ ലൈൻ ബസ് പോലെയാണ് ഒന്ന് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും എന്നാലും അവ വീണ്ടും വരും അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും വരും അവയെ തിരിച്ചറിയാനും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനുമുള്ള മിടുക്കാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ പലപ്പോഴും ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുക പലർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരവസരം വന്നാൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നോ പറയരുത് യെസ് എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക പഠിച്ച ശേഷം ചെയ്യുക നോ പറഞ്ഞാൽ ആ അവസരം പിന്നെ കിട്ടും അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവസരങ്ങൾക്ക് മുട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ സൃഷ്ടിക്കുക നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ബന്ധങ്ങൾ വലുതാക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് വിപുലപ്പെടുത്തുക പലപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവയെ കണ്ടെത്തുക ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാവുക ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ഒരവസരം കാണുമ്പോൾ ഒരു പെസിമിസ്റ്റ് എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി കാണും ആരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്ന ആളാണോ എങ്കിൽ ഇന്ന് തിരുത്തുക എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഒരായിരം കിട്ടും 
അവസരങ്ങൾ വിരളമാണ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവനെ മരണഭയം കീഴടക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താവും അയാൾ അതിൻ്റെ തലയിൽ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സമയം ശരിയാകാൻ ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കരുത് പകരം ശരിയായ സമയത്ത് മാത്രമേ അവസരങ്ങൾ മുന്നിൽ വരൂ എന്ന് ചിന്തിക്കണം വിടാതെ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുക അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുക അവസരങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒരു ചെസ് ബോർഡിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ആനയോ കുതിരയോ ആവരുത് പകരം ഒരു കളിക്കാരനാവുക ഇന്ന് മുതൽ ബുദ്ധിപൂർവം കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിജയം ഉറപ്പാണ് അവസരങ്ങൾ അന്നവധിയാണ് അവയെ കണ്ടെത്താനുള്ള കണ്ണും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അവസരങ്ങൾ വാതിലിൽ മുട്ടുമ്പോൾ ആരാണ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് പുതപ്പ് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടുറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാവില്ല ഉണരുക അവസരങ്ങളെ അറിയുക അവയെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുക വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക വിജയം ഉറപ്പാക്കുക എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓവർ അൻഡിൽ യു വിൻ എല്ലാവരും അനുഭവങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പരസ്പരം സഹായിക്കുക